Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. మరి వాళ్ళు మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో సఫర్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ స్నాక్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా హాయ్ పద్మ హలో మోనిక పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో మహిళలు ఎవరికైతే యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఏం తీసుకోవాలి అన్న విషయాలు ఆల్రెడీ మనం తెలియజేసాము బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ స్నాక్స్ మరి సఫర్ లో ఎటువంటి ఫుడ్స్ ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ యూటీఐతో ఎవరైతే సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్లకు లైక్ సఫర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే జనరల్ గా మనము అందరు కూడా లైక్ భోజనం రాత్రి భోజనం ఏ టైంలో చేస్తారు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఎయిట్ ముందుగా నాకు తెలిసి ఎవరు చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ద పర్సన్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నా సరే లైక్ రాత్రి భోజన విషయంలో మాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే బిఫోర్ సెవెన్ థర్టీ లోపల తినటం అయిపోవాలన్నమాట దెన్ ఓన్లీ ఆల్ ద ఆర్గాన్స్ విల్ ఫంక్షన్ ఎఫిషియంట్లీ ఓకే సో తొమ్మిదిన్నరకు తిని పదిన్నరకు తిన్నా బాడీ ఆర్గన్స్ పని చేస్తాయి చేయమని కాదు బట్ ఎఫిషియంట్ గా పని చేయడం అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ బిఫోర్ సెవెన్ థర్టీ అండ్ ఎలాంటివి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు డిన్నర్ లో అండ్ యూటీఐతో సఫర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు త్వరగా రికవర్ అవ్వాలి అంటే మెయిన్ గా ఏంటంటే లైక్ మనం లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఎలాంటి ఫోకస్ చేసుకున్నామో లైక్ యూనో యూజింగ్ ఆఫ్ హై హెల్తీ ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి లైక్ ఇలా ఆకుకూరలు కానివ్వండి సో డిఫరెంట్ కలర్స్ వెజిటబుల్స్ కానీ లైక్ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ పంపుకిన్ కానీ యూనో స్వీట్ పొటాటో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు హై క్యారెటినాయిడ్స్ హై వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిదని చెప్పుకున్నాము అండ్ ఆకు కూరల్లో వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది దట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద ఇమ్యూనిటీ సో ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్ గా మళ్ళీ డిన్నర్ లో కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే డిన్నర్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా మందికి చాలా డౌట్లు ఉంటుంది నాన్ వెజ్ తీసుకోవచ్చా లేదా ఆకుకూరలు తినొచ్చా పెరుగు తినొచ్చా ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్క బాడీ ఒక్కొక్కలాగా రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎస్పెషలీ కర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవడం కంటే కూడా మధ్యాహ్న పూట కర్డ్ పెట్టుకొని నైట్ టైం మజ్జిగ తీసుకోవడం అనేది బెస్ట్ వే ఆఫ్ యూనో ఫర్ ఎస్పెషలీ యూటీఎస్ కి అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎనీబడి ఆల్సో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు సో అదొకటి మేక్ షూర్ చేసుకోండి రాత్రి భోజనంలో ఆకు కూరలు అండ్ అలాగే బటర్ మిల్క్ ఉండేలా కానీ బటర్ మిల్క్ మాత్రం తిన్నాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీరు తీసుకుంటే బెటర్ అండ్ అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే మోనిక మనం జనరల్ గా డిన్నర్ విషయానికి వచ్చేసరికి చపాతీలు ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఈ చపాతీలు అంటే కూడా గోధుమలో కూడా గ్లూటెన్ ఉన్నందువల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి డైజెషన్ సరిగా అవ్వదు కొంతమందికి వాటి వల్ల కూడా బాడీ టెంపరేచర్స్ హీటప్ అయిపోయి కూడా ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా తగ్గకుండా ఉంటాయి అనమాట చాలా రోజుల పాటు సో అలా ఎవరైనా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాళ్ళ బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏ ఫుడ్కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఏంటంటే మిల్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువగా అలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ఇంకొంతమంది గ్లూటెన్ వల్ల కూడా అలా వచ్చే అవకాశాలు ఉండొచ్చు సో అలా ఒకవేళ వస్తుంది అంటే కంప్లీట్లీ స్టాప్ ఇట్ అండ్ యూజ్ రైస్ సో రాత్రి పూట రైస్ తినడం తప్పేమీ కాదు సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ బట్ చాలా మంది అనుకుంటారు రాత్రి పూట రైస్ తింటే లావ్ అయిపోతాము అని విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ట్రూ ఎందుకంటే మీరు రైస్ అనేది హై క్వాంటిటీలో తీసుకొని లేట్గా తింటే అది మనకు వెయిట్ గెయిన్కి ఇది అవుతుంది కానీ బట్ నాట్ ఫర్ యూటీఐ ఓకే పద్మ అండ్ అలాగే యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎవరైతే కొంచెం ఎల్డర్ పీపుల్కి వస్తూ ఉంటాయో అలాంటి మహిళలు ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉండడం బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఉండడం థైరాయిడ్ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఇంకా రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా తినకూడదు అది తినకూడదు అని వాళ్ళకి జనరల్గా ఏం తీసుకోకూడదు యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ఇన్ లాస్ట్ ఎపిసో లాస్ట్ దీంట్లో లైక్ మెనోపాస్ కానీ ప్రీ ప్రీ మెనోపాస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ త్వరగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట దీనికి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ డైట్లో కొంచెం సోయా యాడ్ చేసుకోవటం లైక్ గ్రాన్యూల్స్ కానీ సోయా నగ్గెట్స్ కానీ సోయా మిల్క్ కానీ లేదా దోశలు ఇలా వేసుకుంటున్నారు ఒక గుప్పెడ సోయా గింజలు నానబెట్టుకోవడం కానీ సో ఇలా సోయాని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ మీల్లో ఎక్కడో చోట యాడ్ చేసుకున్నారు అంటే దట్ హెల్ప్స్ న్యాచురల్ ఈస్ట్రోజన్ యాడ్ అవటం వలన ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఈ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో యూనో ఈటికే వచ్చిందంటే ఒక పట్టాన తగ్గదు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దే ఆల్సో కెన్ టేక్ ద సోయా అండ్ ఆల్సో అడిషనల్లీ ఆల్
and butter milk. Sunday, roti, carrot and peas curry and butter milk. చూసారు కదండి మరి యూటీఐని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ వారం అంతా కూడా సప్పర్లో ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు మరి ఈ రెసిపీస్ నుంచి ఒక రెండు రెసిపీస్ ని వాళ్ళు మనం చూపించబోతున్నాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి రోటి అలాగే సెకండ్ రెసిపీ పంపికిన్ కర్రీ ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ మేతి రోటీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే పద్మ సో సప్పర్ లోకి రోటీ జనరల్ గా చాలా మంది ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మేతితో మరి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి యూటీఐ వాళ్ళకి అంటే జనరల్ గా అందరూ చేసుకునేది ఏంటంటే నార్మల్ రోటీ అండ్ కర్రీ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో మనం ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ మెయిన్ ఏమి ఏంటి ప్రతి ఒక్క రెసిపీలో ఆకుకూరల్ని కానీ కూరగాయలను కానీ యాడ్ చేయటం సో ఈవెన్ నార్మల్ చపాతీలో కూడా మీరు ఏదో ఒక ఆకుకూరను వేసుకోండి అందులోనూ మేతి కూరని ఎక్కువగా వాడండి సో మెంతి కూర మనకు లాట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఫైటింగ్ కెమికల్స్ మనకి ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి యూటీఐ ఫైట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి పోషకాలు ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మెంతి కూరని ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే మీరు లంచ్లో తీసుకోవాలి అనుకోండి డిన్నర్లో ఎలా ప్లాన్ చేయండి ఒకవేళ డిన్నర్లో లేదనుకోండి లంచ్లో ప్లాన్ చేయండి లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్లో ప్లాన్ చేయండి ఇలా వీక్లీ అట్లీస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ఆకు రెండు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఒకవేళ మీకు గోధుమ పిండి కనుక ప్రాబ్లం ఉంది అనుకున్నప్పుడు మీరు జొన్న పిండి వాడుకోవచ్చు లేదా రాగు పిండి వాడుకోవచ్చు సజ్జ పిండి వాడుకోవచ్చు ఇలా ఫ్లోర్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఈవెన్ హాఫ్ గోధుమ పిండి హాఫ్ ఓట్స్ వేసుకున్నా కూడా మరీ మంచిది సో అలా అలా అయినా కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దీన్ని మనము కర్డ్తో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కర్డ్ ఈస్ అగైన్ మనకు ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కాబట్టి విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ యూనో మన గట్ కోసం బట్ ఇక్కడ కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబబ్లీ నో ద ప్రో బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు వచ్చే అవకాశం లేదు బట్ స్టిల్ కర్డ్ అనేది మనకు లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది మనకు అందులో వైటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి స్టిల్ గుడ్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ మనం పెరుగుని వేసుకున్నాము అంటే ఇంకాస్త న్యూట్రియంట్ గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇలా తయారు చేసుకోవడానికి కంటే కూడా ఐ మీన్ ఇలా వేసుకొని దీంతో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకా మీరు సో ఫ్లాక్సీడ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అదే అని కూడా మీరు చక్కగా యాడ్ చేసుకుని తయారు చేసుకున్నారంటే ఇంకా మంచిది ఓకే పద్మ మేతి రోటీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ పంకిన్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో ఈ రెసిపీలో పంకిన్ అండ్ కొబ్బరి ఈ రెండు చాలా రేర్ కాంబినేషన్ కలిపి ఇలా కుక్ చేసుకోవడం ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి సో గుమ్మడికాయ గుమ్మడికాయలో మనకు ఏంటంటే పీచ్ పదార్థం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సాలిబుల్ ఫైబర్ సో ఈ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది గర్ట్ హెల్తీగా ఉంచుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఆ హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఇలాంటి ఫుడ్స్ హెల్ప్ చేస్తే ఈ గుమ్మడికాయ మనకు ఆల్కలైజ్డ్ గా కూడా మన బాడీలో వర్క్ అవుతుంది సో అసిడిక్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బాడీని ఇప్పుడు ఆల్కలైజ్డ్ గా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గుమ్మడికాయ ఇస్ ద బెస్ట్ మనకు అలా వర్క్ చేయడానికి కాకపోతే ఏంటంటే మనకు గుమ్మడికాయ అనేసరికి అది ఓన్లీ కేవలం దిష్టికి మాత్రమే అన్నట్టుగా జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండా మీరు మీ డైట్ లో వీక్లీ ట్వైస్ అట్లీస్ట్ గుమ్మడికాయ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా సాలిబుల్ ఫైబరే కాకుండా ఇందులో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ జింక్ లాంటి మినరల్ ఎక్కువగా మనకి గుమ్మడికాయలో లభిస్తుంది ఎస్పెషలీ గుమ్మడి గింజల్లో సో ఆ గుమ్మడి గింజలు కూడా మీరు పడేయకుండా మీరు అవి తిన్నారు అంటే చాలా చాలా హెల్త్ మంచిది సో దీని కాంబినేషన్ తో మనం ఎండు కొబ్బరిని కూడా ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం మీరు ఏదైనా పచ్చి కొబ్బరి కూడా యూస్ చేయొచ్చు లేదా పచ్చి కొబ్బరి పాలు వేసి కూడా గుమ్మడికాయ కర్రీ తయారు చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కూడా మనకు రీచ్ అవుతుంది ఈ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అనేది ఇట్ రియలీ ప్లేస్ ఎ బిగ్ రోల్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ కుక్కనట్ లో ఉన్నటువంటి ఎంసిటీ మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజర్స్ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటంటే మనకు ఈ గట్ని హెల్తీగా ఉంచుకోవటమే కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడకుండా మన ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎనర్జీ కూడా మనకు అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ యూనో నాకు మొన్న కాడినట్టుగా డయాబెటీస్తో కానీ లేదా ఇలా ఎక్స్ లైక్ ఈవెన్ మెన్నో పాస్ టైంలో కానీ ప్రీ మెన్నో పాస్ వాళ్ళకి కానీ ఈ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది పంకిన్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఈ వీక్ సప్పర్ షార్ట్
మెతీ రోటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో సప్పడికి మెతీ రోటీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి ఎస్పెషల్లీ యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం జనరల్గా డిన్నర్లో ఏంటంటే రోటీ అనగానే ప్లెయిన్గా గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకున్న రోటీ తీసుకుంటాము బట్ గోధుమ పిండి అంటే ఓన్లీ మనకు లైట్గా ప్రోటీన్ ఫైబర్ అండ్ అలాగే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనుకోవచ్చు సో ఇందులో మనం ఒక ఆకుకూర అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ అలాగే ఆకుకూరలు చాలా మంచివి యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మరింత బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి తగ్గించడానికి సో అందుకే మెంతి ఆకుల్ని కొంచెం అలా కచ్చాబిచ్చా మనం మిక్సీ వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకొని వేసుకుంటే పెట్టాం కాస్త ఉప్పు కొంచెం జీలకర్ర డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ లోపు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి తవా హీట్ చేసుకుంటాను ఇది మిక్స్ చేసుకోవడానికి వాటర్ కాకుండా పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాం పెరుగులో ప్రోబయాటిక్స్ అండ్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది సో యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫ్రెష్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ లేదా ఫ్రూట్స్ కానీ తీసుకోవడం చాలా మంచిది డిన్నర్లోకి హెవీ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ కానీ లేకపోతే ఆయిలీ గ్రీజీ ఫుడ్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ లాంటివి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తే మీకు మెడిసిన్తో పాటు డైట్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రిపీట్ అవ్వకుండా అండ్ అలాగే వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఫుడ్ కంపల్సరీగా మీరు కాషియస్గా ఉండాలి ఓకే మెంతి ఆకుల్ని లేదా మెంతి కానీ పాలకూర కానీ ఏదైనా ఆకుకూర తీసుకోవచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీ డిన్నర్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ టైంలోని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే మిక్స్ చేసేసుకున్నాం సో అంతేకాకుండా కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ ఉమెన్ కానీ లేకపోతే అబౌవ్ ఫిఫ్టీ మెనోపాస్ తర్వాత కూడా ఎక్కువగా యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి అటాక్ అవుతూ ఉంటాయి అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ హై ఉండడం కానీ థైరాయిడ్ ఉండడం కానీ గమనించినట్టుగా అయితే వాళ్ళకి ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి మరీ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే డిన్నర్ని లైట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ టైంలోనే డిన్నర్ని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో లేట్గా డిన్నర్స్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ అవ్వక అండ్ అన్హెల్దీ తీసుకో అంటే అన్హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ టైంలో యాంటీబయాటిక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు కాబట్టి వాటి వల్ల కూడా బాడీ చాలా వీక్ అయిపోతుంది సో గుడ్ ఫుడ్ గుడ్ డైట్ని కానీ మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నా బాడీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ మీ ఫుడ్ ద్వారా వైటమిన్ సి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్న మంచి మంచి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీంతో ఇలా ప్రెస్ చేసి రోటీలా చేసుకుందాం అంటే నేను ఇక్కడ గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకోవడం చూపిస్తున్నాను మీరు గోధుమ పిండి ఒక్కటే అని కాదు చక్కగా జొన్న పిండి కానీ రాగి పిండి కానీ రాగి పిండిలో మనకి ఆయన ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ రాగి పిండిని ట్రై చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా మిల్లెట్స్ పౌడర్ మీరు ఇంట్లో ఉన్న మిల్లెట్స్ని చక్కగా మిక్సీలో వేసి పౌడర్ లాగా చేసుకొని వాటితో కూడా ఇలా చక్కగా ఆకుకూరలతో రోటీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ప్లెయిన్ రోటీ కన్నా ఇలాంటి రోటీస్ మరింత న్యూట్రిషియస్ ఓకే సో ఇవి చూసారు కదండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా సింపుల్గా మీకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ని మనం బ్రష్తో అప్లై చేసుకుందాం చాలామంది రోటీ చపాతీస్ కూడా ఏంటంటే అంటే రోటీ అయితే ఆయిల్స్ కానీ చపాతీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎక్కువ ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే పరాటాస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అగైన్ అంత ఆయిలీ ఫుడ్ నైట్ టైం తీసుకోవడం మంచిది కాదు కాబట్టి లైట్గా ఆయిల్ని గ్రీస్ చేసుకొని బ్రష్తో మనం రోటీ కాల్చుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నవాళ్ళు లావుగా ఉండి ఒబెసిటీ కానీ ఉన్నట్టుగా అయితే వాళ్ళు కౌంట్ చేసి వాళ్ళ వెయిట్కి తగ్గట్టుగా ఎన్ని రోటీస్ తీసుకుంటున్నారు అన్నది కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం చాలా అవసరం ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటాను రెండు వైపులా కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని కోకోనట్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలా ఏదైనా గానుగు నూనె అప్లై చేసుకొని కాల్చుకోవాలి ఇది రెండు పక్కల ఫ్రై అవడం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే రెండు పక్కల ఎర్రగా కాలింది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మెత్తి రోటీ రెడీ అయిపోయింది మన 
our next recipe, pumpkin curry. Pumpkin curry is prepared for you. UTI infections are very good. Pumpkin curry is very good. So, we will try to prepare for you. Let's see what you want. Coconut oil. Copper. कब्बर नून है लोनी गुड फैट्स उन टाइप काबटी एप्पलू हेल्थ की कब्बर नून है चाला मंचिदी ये कब्बर नून लो मन कुछ जो पोप की बेस कुन्ना पच्चीस अनेक बप्पू खास ता आवालू जीला करा मीना बप्पू अलगे कुछ जो दालचीन चक्का शुगर लेवल्स नी एप्पलू कोड़ा मन की कंट्रोल लो उन चीज़ के हेल्प चेस तो दे, अलगे कुछ चम एंड मिर्ची, सो ये विला कास्ता वेंच कुन्ना तारवाता, माने मिंडलो के आठ चेस कुन्ना करवे पाको, सो जनरल वाय यूटीए इन्फेक्शन सन्नदी मिक्तल इसका दाव के इन्फेक्शन बॉडी लो की उचित नहीं अंटे बॉडी आ इन्फेक्शन ही फाइट चाहिए अली इम्यूनिटी पावर चाला इम्पोर्टेंट एंड अंते काकुना न्यूट्रिशियस फूड तीस कुंटे कुडा इलान्टी इन्फेक्शंस नहीं फाइट चाहिए डमीजी एंड राकुंडा कुडा मानम बॉडी नहीं प्रोटेक्ट चेस कोच्चू इन लोग क्यों लिपाय मुकल वेस कुन्ना में पुरु Pumpkin, Grumadakaya, Vitamin A, Kuga, Protein, Chakkati, Fiber, Manakki Peechu Padardha is very important in the body, so Peechu Padardha is very important in the body, so Peechu Padardha is very important in the body, so Peechu Padardha is very important in the body, so Peechu Padardha is very important in the body, but Peechu Padardha is very important in the body. We plan to plan for supper, dinner, so dinner is always good. अर्ली का प्लांट चेस कोणी लाइक सेवेन सेवेन थर्टी प्लांट चेस कोणी एंड जेल कर वेस कुन्ना हम डाइजेशन के हेल्प चेरां की इपुर इंग्वा कोड़ा वेस कुन्ना सो डिनर एंड टंटे कुछ हम लाइट का एक्को ऑयल ले कुन्ना स्टीम्ड बॉयल सैलेड रूपम लो तीस कोड़म एंड अर्ली का तीस कोड़म अन्ना दी चाला इम्पोर्टेंट एंड कुछ धनिया ला पड़ी। तो पम्पकिन की कुछ आ स्वीटनेस आना दूँ तुम दी ती ती का अनपसंद नहीं करता। इला धनिया ला पड़ी एंड में चीज़ वेस्ट करने वाला। मान की डिनर टाइम लोनी मरी स्वीट का काकुन्ना कुछ कार कारण आ स्पाइसी का कुड़ा उन्तुन दी। चाला मंदी पम्पकिन आने का ने पुलसुल जेस कुंटू � so, if you want to make pumpkin in this style, you can make a light gravy style and you can make a roti and rice. So, if you want to make a little bit, you can make a little bit of a cover. It's full of good fats and protein. If you want to make a little bit, you can make a little bit of a cover. Okey, ni mesti ala ala boil awan itu. Nen already pumpkin boil tis kunan kah, tapi ekko sepo kupce as nausun ledu. Kasih wait je endi. Okey, mari dager kain di cuda. Oka serving bowl lo kita skun tano. Let's make a pumpkin 
కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మెత్తి రోటీకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు మెంతుకూర ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ నూనె పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మెత్తి రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లోకి గోధుమ పిండి మెంతి ఆకు పేస్ట్ ఉప్పు జీలకర్ర పెరుగు వేసి చపాతి పిండిలా కలుపుకొని ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చపాతీని కాస్త నూనె అప్లై చేసి కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెత్తి రోటీ రెడీ పంకిన్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు పావు టీ స్పూన్ మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు ఎండుమిర్చి ఒకటి దాల్చిన చెక్క రెండు ఇంగువ చిటికెడు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పంకిన్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసి పచ్చిశనగ పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు దాల్చిన చెక్క ఎండుమిర్చి వేసి కాస్త వేయించి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి మరి కాస్త వేయించాక ఉడికించుకున్న గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఇంగువ పసుపు ఉప్పు ధనియాల పొడి పచ్చి కొబ్బరి వేసి సరిపడే నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పంకిన్ కర్రీ రెడీ స్వామీద ఇలా అడుగుతున్నారు నేను కిడ్నీ పేషెంట్ బ్రౌన్ రైస్ తినొచ్చా తెలియచేయండి స్వామీద గారు సో ఈవెన్ కిడ్నీ పేషెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఫుడ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషలీ హోల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఆ హోల్ గ్రెయిన్స్ ని చక్కగా వాటర్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ నానపెట్టి ఆ ఈవెన్ నానపెట్టినప్పుడు కూడా ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో వాటర్ని రిమూవ్ చేస్తూ ఫ్రెష్ వాటర్ని యాడ్ చేసి నానపెట్టుకోవాలన్నమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ హోల్ గ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి లేదా టాక్సిన్స్ కానివ్వండి రిమూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్నీకి ఎక్కువగా బర్డర్ లేకుండా ఉంటుంది సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ ఈవెన్ విత్ పల్సెస్ అండ్ గ్రెయిన్స్ బోత్ టుగెదర్ అండ్ నో నాన్ వెజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వెజ్ టేరియన్ అండ్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ వెరీ సింపుల్ మరి ఇవాళ మన థీమ్ మేల్ ప్లాన్ లో విమెన్ ఎవరైతే యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఎదుర్కొంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళు సఫర్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీగా ఎటువంటి చక్కటి ఈజీ సింపుల్ రెసిపీస్ ని నైట్ టైం డిన్నర్ కి తయారు చేసుకున్నట్టుగా అయితే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు అండ్ అలాగే యూటీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఫైట్ చేయగలుగుతారు అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి మరి అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం చక్కటి మేతి రోటీ అలాగే పంప్కిన్ కర్రీ సో ఈ రెండిట్లో చక్కటి వైటమిన్ వాల్యూస్ ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఇలా అన్ని రకాల న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి మీ డిన్నర్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి ఇలాంటి చక్కటి హెల్దీ రెసిపీస్ తో చూసారు కదండి మరి ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో చక్కటి సప్పర్ రెసిపీస్ హెల్దీగా ఉంటాయి రెండు ఈజీ సో తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇందులో ఉండే న్యూట్రిషన్స్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మరి రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ చక్కటి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం